ですね。ここのバックの方がすぐ出れるんだよね。こっちの方はもうこのバックの車がで出る前出れないと。はい、ここでございます。今下線準備なんですけど、台風あるんですね。そうだね。ちょっと曇り空ですけど、途中でね。
いやーこれ来んな完全に完全に来るこれパーキング何キロあー来た来た雨来た9キロじゃあ9キロじゃパーキング 15, 15キロから耐えられるのかこれ15キロこれ雨耐えられるか俺無理じゃね来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来境まで3キロパーキングちょっと雨打たれたんだけどそんな被害ないまあこれがあるからね隠れてたんだけどこの先ちょっとあれだねやばいかもしんねえからうん切る先にちょっと軽くご飯食べちゃおうかなそれでこう乗り切る軽く食べてそれまた関越道入ったらどうせ食欲なくなってるからあの,この群馬県入ったら激アツのねえあの高崎とか向こうのすっごいもう暑いねえ場所に突入するから36度7度そこで食欲なくなってるからそこでアイスをぶち込めばもう持つだろう境に入ってきました食事やってんねえかもしんねえなあみんなカッパ着てるかもしんねえ北海道組かな何だろういたいと思います。来た来た来た雨雨が来てますすねもう向こう真っ白だからあーくんな完全にまあねこうあのー、今回の北海道ツーリングの、まあ、反省点というかまあ今思えばそうですね何にはま,まあ時期はねこの時期しかな,いなかったんですけど本当あの仕事でねスケジュールをちょっと立て,立てさせてもらうってたんですよあの仕事の流れの1ヶ月とかのねそこでちょうど開けられたという。ことなんですがやっぱり仲間に負担をかけさせたっていうのがやっぱり反省ですねあのー、やっぱり始めたばっかっていうかみんながそ揃ってそれぞれできるようになっていない中でこう旅に出たっていうのがちゃんと多能効果できてたらね、あのー、み,んみんながカバーできてね問題な,いなかったんですけど。私がいなかったので結構、まあ、ち,ょっとちょっとだけ、ね、負担をかけさせてしまったなっていうのが反省ですね途中ね展望台にいる時にねいろいろこうライダーさんと話してる展望見ながら「すごいですね」ってなんか言ってる。時にね、後からずかずかこうやって夫婦がご夫婦が来られたんですよねそれでちょっと気が抜けちゃっててあの、ね、気が知れたあれだったからちょっとマ,スマスクはしてなかったんですよねっ後からこう何4人ぐらいいたかなそこで後から来てずかずか来てマスクしろとあのマスクマウントがねみんなで喋ってるのにマスクしてないのにな,な,んでなんだみたいなそんなマスクマウントの人もいますけどねうんちょっと気が抜けててねちょっとマスクしな,いしなかったのにな,なんでマ,マスクし,しないのが悪だみたいなねそういう人もいらっしゃられたけどねやっぱり皆さん大人でしたからねあすいませんってことで。
やってましたけどねやっぱああいうまし,なきゃしなきゃいけないって言われてるんですけどねなかなかちょっとあの守れてないものがもあってね UC チャンネル完全にやばいなきゃ後ろが見えないからやばいやばいやばいよーこれまずいこれやばいこれまずいこれまずいホントまずいこれカメラ壊れるじゃんこれやばいやばいやばいやばいやばいはい関越トンネルに入ってきますねはいやっとここ関越トンネルですあーこれすげえこれで乾かすかね1 1キロぐらいかなあと少しで出ますねどうなってる天気は天気は晴れだー<笑>はいこれねはいこれあっ暑すぎる<笑>暑いんだよこれいやー暑い本当あー暑いねこの天気の変わりよねいやーやばいかもしんね今日は恐ろしいことになるなこれな濡れタオルで首巻いていくかはいただいまねえー、っと13時午後1時だねやっぱ事故事故事故ですなんだなんだすごい今やったのかなあーあバスみたいあれあれあれあれあれあれあれあバスがパンクしてんのこれあーなんかバスがねあれみたいねバスバスのあれみたい綺麗に染み渡ってるねね空もさうわー綺麗だよ天気はいいんだけどさ暑いよめちゃくちゃだよこれ何度だろう今今もうしょうがないもう、ね、エンジンの熱が熱いからさガニバトだよ今もう,もうニーグリップしてないのね UC チャンネルもうこの暑さ暑さでがもう地元感がもうね満載ですねいやこれ一雨降った方がいいよこれ一雨降った方がいいでござるああもうすごいとろけるでござるよこれ東松山まであれだな渋滞でかかったないやお日これに、ね、あの水温がすごいのもうあの普通に8区ぐらい走ってたんだけどもうもっとのほらラ,ラストのほら一面までしか空いてないのもう上まで行っちゃってんのあっついやっぱあ,あれ絶対降ってるよねあれまあ、で間違いないよねあれさああと少しで圏央道っていうのに、ね、あれ圏央道方向だから絶対に山があるからはい、ここで、えー、は八王子八王子方面へ向かいます目の前にデーンってね黒いのがあのー、雨のカーテンがあるよこれきっとジャーンってもうこっちは左側にねあるのよねえわかるでしょ待って待って、今本線,本線に入るよ、はい、ちょっと宅急便の丸がね見えないけどほらあらあらほらもう分かるじゃんの雲の雨,雨のカーテンがあるねっ帰りあれなんでほらあれがお家なんでしょみんなが欲しがってたやつ欲しがってたえほらこの雨雲で最後こうドシャーってなるんだよねはいまあそんな雨じゃないなね俺もっと食らったことあるからね大したことないこれは、はい、いやだけど暑さがやらいでやらいでるからまだマシだわこれあの曇りであ曇ってかあれあれね
加減になってて曇りでさあラストランですこれ有志チャンネル神奈川県に帰ってきましたいやー地元になってこう晴れるというねいい感じでございますガソリンもギリ持ったって感じだねはい2022年ね北海道ツーリングいよいよエンディングでございます本当のエンディングだねただいま1時40あ14時47分2時47分ですね2時47分でございますいやー長いようで短いこの夏休みじゃないですけど7月のね初めての7月のツーリング北海道ツーリングということでね感想を言うとなんかすごい人が多いねものすごいあのライダーさんが多かったっていうイメージがございますなのでねなあのー、夏のあんま北海道と変わんないんじゃないかなみたいなそのお盆休みに行く北海道ツーリングそんな変わらないんじゃないかなみたいなそんな感じがしましたねでやっぱライダーさんのなんていうのかな優しさじゃないんですけどあのあったかいライダーさん北海道ライダーさんあのねみんなに力してる方とかもねそういう方が多くてあのみんなに励まされた毎度,毎,度毎度なんですけどみんなに励まされたそのツーリングになったのでソロツーリングじゃない感じでしたね常に誰かと一緒に寄り添っていたツーリングになりましたまた来年に向けてちょっと頑張っていこうかなと仕事もそうですね今後もっともっとまあ動画制作もそうですけどまあのこう自分の見たことを感じ取れるような表現でなんか伝えていきたいければいいかなとも思っておりますそれではあのねあのー、終わりにしたいと思いますそれじゃあまた来年夏で2023年でお会いしましょうそれじゃあねお疲れ様でした